হ্যালো শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফিনান্স নবম দশম শ্রেণী তো নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্সের আমি গত দুইটা ভিডিও তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায় এই দুইটা অধ্যায় অবশ্য ওইরকম না বুঝাইলেও তোমরা পারবা তারপরেও যদি একটু আলোচনার কিছু ছিল ওইটা আমি দিয়ে দিলাম তো এখন আজকে হলো আমার আলোচনা করার আলোচনা করার বিষয় হচ্ছে আজকে ফিনান্সের তৃতীয় অধ্যায় আর এই যারা নবম দশম শ্রেণীতে আছো তোমরা তোমাদেরকে বলি ফিনান্সের তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন একটা অধ্যায় তোমরা আমার ভিডিও অবশ্যই মিস করবা না কারণ এক প্রত্যেকটা অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বোঝার মতো অনেক কিছু আছে তো আজকে যেহেতু আমি তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতেছি তৃতীয় অধ্যায় অবশ্যই আমরা অঙ্ক পাব আর এটা সম্পূর্ণ একটা অঙ্কের অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় তো শুরু করার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই তোমাদেরকে অনুরোধ করলাম তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর সাবস্ক্রাইব করার পর দেখবা একটা বেল আইকন আসছে ওইটাতে ক্লিক করে বেল আইকনটাতে ক্লিক করে রাখবা যেন আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে প্রত্যেকটা ভিডিওর একটা করে নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও তো চলো শুরু করি ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে দেখতে হবে আলোচ্যের মানে আলোচ্য বিষয়সমূহ এই অধ্যায়টাতে আমরা আলোচ্য মানে আলোচনা করার মতো কি কি টপিক আমরা পাব আচ্ছা অর্থের সময় মূল্যের ধারণা সম্পর্কে আমরা জানব অর্থের সময় পছন্দ তত্ত্ব আমরা জানব অর্থের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেটা জানব তারপর উপাদানসমূহ কি মানে এই এই উপাদানগুলো দেওয়া থাকে আমরা একটা অঙ্ক করতে পারব এরকম উপাদানগুলো দেওয়া থাকে সেটা কি এফ ভি যেটাকে বলে এটাকে যদি আমি পূর্ণরূপ লিখি তাহলে হচ্ছে ফিউচার ভ্যালো আবার লেখি পি ভি এটাকে যদি আমরা পূর্ণরূপ করি তাহলে লিখবো আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালো তারপরে লেখি আই মানে ইন্টারেস্ট যেটাকে আমরা সুদ বলি তারপরে এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার অথবা টাইম তোমরা যেটাই বলো হ্যাঁ সময় আর কি আর এম হচ্ছে নাম্বার অফ কম্পাউন্ডিং মানে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা তারপর হচ্ছে ই এ আর যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের আজকের এই অধ্যায়ের জন্য ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট আর প্রথম দিক দিয়ে যে মানে আমাদের কয়েকটা সূত্র শিখতে হবে এর মধ্যে ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট তারপরে এটাও একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি তারপরে এই অধ্যায় আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রকৃত সুদের হার কীভাবে নির্ণয় করতে হয় ঋণের কিস্তি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সঞ্চয় স্কিমের ভবিষ্যৎ মূল্য কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এইগুলো আমরা এই অধ্যায়তে আলোচনা করে দিব অর্থের সময় মূল্যের ধারণা সেটা কি দেখো সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন দেখো সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যের যে তারতম্য বা পরিবর্তন ঘটে তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে যেমন আমি যখন মেট্রিক পাস করি মানে এস এস সি দেই তখন সাল হচ্ছে দুই আর আমি ইন্টার দিই দু হাজার দশে আচ্ছা দু সালে আমি এক টাকা দিয়ে যে একটা কোনো কিছু কিনতে পারতাম সেটা কিন্তু এখন আর কিনতে পারবো না কেন কারণ অর্থের যে মান সেটার পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক আগে এক টাকা দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যেত যেমন একটা অনেক আগে আমি দেখছি আমার দেখার মধ্যে আমি দেখছি যে এক এক হালি ডিম আমি দেখছি যে বারো টাকা হুম আর এখন তোমরা যদি ওই ডিম কিনতে যাও তাহলে এক হালি কিনতে হলে তোমাদেরকে অবশ্যই তিরিশ টাকা পেড করতে হবে তার মানে দেখো অর্থের কত মানের কত কতটুকু পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে আবার আরেকটু দিন দেখো মানে আমি যদি চালের কথা বলি আমি আমার নিজের চোখে দেখা আমি দেখছি যে চালের কেজি বারো থেকে চোদ্দো টাকা ছিল বারো টাকা চোদ্দো টাকা একদম ভালো কোয়ালিটির চাল যেগুলো চোদ্দো টাকা ছিল এটা কত সাল দুই হাজার সাত আটের দিকে হবে কিন্তু এখন তোমরা দেখো এক কেজি চালের মূল্য কত দাঁড়াইছে তার মানে অর্থের মানের যে মূল্য মানে অর্থের মূল্য পরিবর্তন হয়েছে আগের এক টাকা দিয়ে আমরা যা পাইতাম এখনকার এক টাকা দিয়ে আমরা তা পাব না এটাই অর্থের সময় মূল্যের এটা একটা ধারণা যেমন আজকের একশো টাকা এবং আজ থেকে এক বছর 
पर एक सौ टूल्य कख समान नये समय परिवर्तन संगे संगे भविष्य प्राप्त अर्थर ए परिवर्तन धारणा के धारणा के अर्थर समय मूल्य बोले आशा करी अर्थ समय मूल्य कन्सेप्ट क्लियर और अर्थर समय पसंद तत्व की आजकल एकश टा छय मास पर एकश ट मध्य धर आज के जो मा जो हमें तुम्हें आज के एक टाक दीब और हमार बाबा जो हमें तुम्हें छय मास पर एकश टाक दीब तुम्हें कौन निबा अवश्य आज के एकश टाक चूज करब ये अर्थ समय पसंद तथ्य जेमन के जो क्यों बोले धर तुम्हें एन जी तुम्हें धर हमार परीक्षार रेजाल दिसे एन के बलो जो धर हमें मेट्रिक पास कर लाख रेजाल दिसे एन हमार परीक्षार रेजाल देवाते हमारा के बलो जो तुम जी ए नाओ तो तुम्हें एक कम्पिटार के दीब हाँ अच्छा एन हमारा बोलते तुम्हें जो इंटरमिडिएट पास करो तक हमें तुम तुम्हें कि करवा जी इंटारे जी तुम भलो रेजाल करो तो तुम्हें एक कम्पिटार दीब एन की मायर का चूज करब ना कि बाबा चूज करब अवश्य हमारे मायर का कारण ये मुहूर्ते पा से नहींब अच्छा तर ना आजे मध्य मानुष कम पेल जेमन यार लाभ आर कम जो पाई सेटार क्षेत्र में जो एम जो है जे तुम्हें एन मैं ये बसर तुम्हें धर जो क्यों बलो जो बसर हमें तुम्हें दुईटा जमा कब ए पाँच बसर पर जी तुम्हें नाओ ता तुम्हें दस टा जमा कब क्यु तुम्हें कि करवा पाँच बसर पर वेट वेट करवा ना तुम ये बसर ही दुईटा जमा नहीं निबा तो ये हल कि अर्थर समय पसंद तत्व अच्छा अर्थ बर्तमान मूल्य ए भविष्य मूल्य मध्य एक सम्पर्क से देखो अच्छा भविष्य प्राप्त टाक आजकल मूल्य के भविष्य प्राप्त टिकार आजकल जो मूल्य से बर्तमान मूल्य आर भविष्य को निर्दिष्ट क्या निर्दिष्ट परमाण अर्थ प्रयोजन हम बर्तमान कत टा संचय करते बेर करार्जन बर्तमान मूल्य निर्धारण निर्णय मैं बर्तमान मूल्य निर्णय कर धारणा व्यवहार कर बोझ नहीं मैं भविष्य को निर्दिष्ट क्ये निर्दिष्ट परमाण अर्थ प्रयोजन हम धर हमें भविष्य एक कम्पिटार क्रय करब यटार जो हाँ टाक संचय करते हैं कत टाक संचय करते पाँच बचर पर हमें एक कम्पिटार जो नहीं कत टा पड़ते मैं खरच पड़े से कत टाक संचय करते हैं बेर करते चाहिए तेल बर्तमान मूल्य निर्द मैं बर्तमान मूल्य निर्णय करार जो धारणा से व्यवहार कर बर्तमान मूल्य निर्णय कर कौशल के बाटाकरण बोले अच्छा आर आज के एक निर्दिष्ट परिमाण टाक निर्दिष्ट सूदे मैं निर्दिष्ट सूदे हारे कौ बनियोग भविष्य निर्दिष्ट समय पर जे नगद अर्थ पा जाए भविष्य मूल्य बोले एक शर्टकाटे दी आज के मुहूर्ते जो कौ को टाइम इनभेस्ट करी कौ को टाक जो जमा रखी सूदे बनीमय मैं भविष्य हमें मैं नगद अर्थ बाबद हम सूद आसल सह अथवा शुदुम्र आसल मासे मासे हमें एक सूद पे परि तो सूद आसल सहमी जो पा भविष्य से भविष्य मूल्य एन एम एट छोट हाथ लेखा उचित छो हमें बड़ हाथ लिखे दीसी नम्बर अफ कम्पाउंडिंग निर्णय करार एक नियम आज ये नियम तो एक देख जदि अर्धवार्षिक बोले अर्धवार्षिक बोले अवश्य बारो के छय द्वारा भाग करते रेजल्ट पा हम टू ता एम एर परिमाण हो कत टू अच्छा त्रयमासिक जो बोले बारो के त्रयमासिक तीन द्वारा भाग कर दीब रेजल्ट आसे चार तर मैं एम इक्ल टू हम दाड़ आज के कत चार तपर जी मान्थलि बारो के द्वारा भाग कर दीब रेजल्ट आस बारो ये कि देखो रेजल्ट तो बारो आसार एम एर परिमाण अवश्य कि बारो तर दैनिक जो एम एर परिमाण एम इक्ल टू तीन सौ पैंसठी आर सप्ताहिक जो तीन सौ पैंसठी के सत द्वारा भाग कर ले रेजल्ट आवान्न तरह 
আমার এই সাপ্তাহিক যদি বলা থাকে তাহলে আমরা এম ইকাল টু বাউন্ন ব্যবহার করে দিব পাক্ষিক যদি বলে তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টিকে আমরা অবশ্যই পনেরো দ্বারা ভাগ করে দিব তখন আমাদের পাক্ষিক মানে পনেরো দিন পর পর আচ্ছা তো পাক্ষিক মানে হচ্ছে পনেরো দিন পর পর তিনশো পঁয়ষট্টিকে পনেরো দ্বারা ভাগ করো তাহলে দেখো রেজাল্ট কত আসে চব্বিশ হ্যাঁ তাহলে আমাদের আজকে এম ইকাল টু কত দাঁড়ালো চব্বিশ এখন অর্থের সময় মূল্যের সূত্র সমূহ এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব দেখো বর্তমান মূল্য যদি উল্লেখ থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব টেন পারসেন্ট সুদে বর্তমানের একশো টাকা দুই বছর পরে কত টাকা হবে ওকে তো এখানে পি ভি ইকাল টু একশো এখন আমার কোয়েশ্চেন হলো তোমরা কি বুঝতে পারছো এই একটা লাইনের মধ্যে কতগুলো কথা বলছে দেখো টেন পারসেন্ট সুদে আচ্ছা তাহলে সুদের পরিমাণ টেন পারসেন্ট বর্তমানে এর একশো টাকা তার মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকাল টু একশো টাকা দুই বছর পর তাহলে আমরা পেলাম এন ইকাল টু টু ইয়ার তারপরে কত টাকা হবে এটা জিজ্ঞেস করছে তার মানে আমরা বুঝতেছি যে ভবিষ্যতে কত টাকা হবে তাই তো আর আরেকটা কথা অনেকেই বলে যে ম্যাম আমরা যে অঙ্ক করব আমরা কিন্তু বুঝি না যে কি অঙ্ক করব মানে আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কি কি করতে হবে সেটা আমরা অনেক সময় বুঝি না কেন বুঝবা না কিভাবে বুঝবা সেটাই আজকে আমার এই ভিডিওতে তোমরা জেনে যাবা ঠিক আছে আমি হোপফুলি তোমরা এই ভিডিওটা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে এই অর্থের সময় মূল্য নিয়ে যত রকমের অঙ্ক আছে আশা করি তোমরা পেরে যাবা আচ্ছা অর্থের সময় মূল্য আমি প্রথমে একটা কথা বলে নেই যে তোমরা যারা প্রথমে অঙ্ক শুরু করো অঙ্ক শুরু করার আগে তোমরা প্রথমে উদ্দীপক অথবা রিকোয়ারমেন্ট খুব ভালোভাবে পড়ে নিবা এটাতে কি কি ইলিমেন্টগুলো দেওয়া আছে সেইগুলো ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবা দেখো টেন পারসেন্ট সুদ আমি লিখতে পারি আই ইকাল টু টেন পারসেন্ট একশো টাকা বর্তমানের তাহলে আমি লিখতে পারি পি ভি ইকাল টু একশো টাকা দুই বছর তাহলে এন ইকাল টু হ্যাঁ দুই বছর আর এটাতে তাহলে বর্তমান এখানে তোমাদের পরীক্ষার হলে কিন্তু এই কথাটা লেখা থাকবে না যে বর্তমান মূল্য উল্লেখ থাকলে কিভাবে অঙ্ক করতে হবে এইটা উল্লেখ থাকবে না এরকম একটা থাকবে মানে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে ওই কোয়েশ্চেনের আনসার তোমাদেরকে করতে হবে তো আমাদেরকে বলছে দুই বছর পরে কত টাকা আমরা পাবো তো দুই বছর পর যেহেতু একটা টাকা পেতে যাচ্ছি সেটা অবশ্যই কি হবে অবশ্যই সেটা ফিউচার ভ্যালু হবে তার তার মানে আমাদেরকে আজকে ফিউচার ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো আমরা জানি ফিউচার ভ্যালু ইকাল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এইন এখন এটা হচ্ছে সূত্র তোমরা এটা একদম মুখস্থ টুচস্থ কণ্ঠস্থ হৃদয়স্থ কি করতে হবে সেটা করে রাখো তারপর দেখো এই পিভির জায়গায় মান বসায় দাও এক হাজার টাকা একশো টাকা ওয়ান প্লাস এই আয়ের মান বসায় দাও জিরো পয়েন্ট টেন এখানে আমি দেখো এই যে এটাকে আমরা কিভাবে জিরো পয়েন্ট টেন নিয়ে আসছি এই একশো পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানেই শতকরা শতকরা মানেই কি একশো তাহলে শতকরা মানে যদি আমাদের একশো হয় তাহলে আমরা দশকে অবশ্যই একশো দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে শূন্য দশমিক শূন্য টেন চলে আসবে ওকে তারপর দেখো এটার উপরে পাওয়ার বসাই দাও সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দিয়েই করাই শ্রেয় অনেকে করে কি না যে পাওয়ার যেহেতু টু আছে এটাকে দুবার গুণ করে দেয় কিন্তু হবে কিন্তু সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার দিয়ে করাই উত্তম এটা এটা গুণ করো তারপর রেজাল্ট বের হয়েছে একশো টাকা উত্তর দেখো ভবিষ্যৎ মূল্য যদি উল্লেখ থাকে এই ক্ষেত্রে কেমন থাকতে পারে টেন পারসেন্ট সুদে ইয়েস আমরা পেয়ে গেলাম আই কল টু টেন পারসেন্ট দুই বছর পরের আচ্ছা দুই বছর তাহলে এন ইকাল টু টু ইয়ার আচ্ছা দুই বছর পরের একশো টাকা তাহলে এটা তো অবশ্যই আমাদের বর্তমান মূল্য দেওয়া না এটা হচ্ছে দুই বছর পরের একশো টাকা তার মানে এটা আমাদের ফিউচারের একশো টাকা ভবিষ্যতের একশো টাকা তাহলে এখানে অবশ্যই ফিউচার ভ্যালু ইকুয়াল টু একশো টাকা দেওয়া আছে এবং বলছে যে বর্তমান মূল্য কত মানে এই মুহূর্তে বর্তমানে মূল্য কত আমরা এটার সূত্র কি জানি আমরা জানি ফিউচার ভ্যালু ইকুয়াল টু মানে সরি প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকাল টু ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন তোমরা ওই প্রথম সূত্রের সাথে দ্বিতীয় সূত্রের একটু যদি মিল করো তাহলে তোমরা অচিরে বুঝে যাবে একটু খেয়াল করো এখানে ছিল ফিউচার ভ্যালু ইকাল টু প্রেজেন্ট ভ্যালু গুণ ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আর তোমরা যারা নাইন টেনে তোমরা সমাধানের অঙ্ক হতবা করেছো সমাধানের অঙ্ক যদি করে থাকো একটা জিনিস দেখো আমি যদি আজকে হুম এই 
এতটুকু অংশকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা আছে গুণ অবস্থায় এ পাশে আসলে তার অবস্থা হয়ে যাবে ভাগ অবস্থায় সে হয়ে যাবে তাহলে যে ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এটাকে এখানে নিয়ে আসো তাহলে এফ বি নিচে হলো ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আর পিবি কিন্তু এখানেই রয়ে গেল এটা হচ্ছে মানে আমি ফিউচার ভ্যালু থেকে যখন প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে যখন আমরা ফিউচার ভ্যালু নির্ণয় করব তখন হবে গুণ আর ফিউচার ভ্যালু থেকে যখন আমরা আবার পিছনে ব্যাক করব মানে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে চলে আসবো সেটা হবে কি ভাগ আই গেস তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে সূত্র যদি পারো মানগুলা বসাও বসালে রেজাল্ট আসে বিরাশি দশমিক চৌষট্টি টাকা এটাই উত্তর আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখো বছরে একাধিক বা একাধিকবার একটু খেয়াল করো বছরে একাধিকবার চক্রবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য কিভাবে নির্ণয় করব বছরে একাধিকবার চক্র বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে এখানে চক্রবৃদ্ধির পরিমাণটা হবে একাধিক বার সেটা কেমন দেখিত মান্থলি টেন পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধির সুদে বর্তমানে একশো টাকার দুই বছর পরে কত টাকা হবে ওকে তাহলে বলছে মান্থলি টেন পারসেন্ট তার মানে প্রতি মাসে টেন পারসেন্ট সুদ দিবে তোমাকে সে তাও চক্রবৃদ্ধি সুদ দিবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেখো যদি মান্থলি বলে আমরা ওখানে একটা মানে এম নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো বলে দিছিলাম এই যে তাহলে আমাদের এম এর সংখ্যা হবে কত বারো আর এইটা একটু সহজ পদ্ধতিতে মনে রাখতে হলে দেখো প্রতি মাসে যদি আমাকে সুদ দেওয়া হয় তাহলে আমি এক বছরে কত টাকা সুদ পাবো একটু খেয়াল করো কত টাকা না মানে কত বার আমাকে সে সুদ দিবে অবশ্যই বারো বার যদি প্রতি মাসে সে আমাকে সুদ দেয় তাহলে এক বছরে সে আমাকে অবশ্যই বারো বার সুদ দিবে তাহলে এম ইকাল টু বারো নাম্বার কম্পাউন্ডিং আচ্ছা তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে একশো এন ইকাল টু টু আই ইকাল টু জিরো পয়েন্ট থ্রেইন আচ্ছা তাহলে ফিউচার ভ্যালু আমরা এখন এই ফিউচার ভ্যালুর আগের সূত্রটাই লিখব শুধুমাত্র যেখানে আই আছে ওইখানে আমরা এম দ্বারা তাকে বাক করে দিব আর যেখানে এন আছে তার সাথে একটা এম গুণ করে দিব এতটুকু চেঞ্জ দেখো এখানে আমাদের ফিউচার ভ্যালুর প্রথম সূত্র ছিল পিভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন তাহলে এই এম এখন যেহেতু আমাদেরকে বলছে যে বছরে বারো বার আমাকে সুদ দেওয়া হবে এই ক্ষেত্রে আমরা এই আইকে ভাগ দিব সেই বারো দ্বারা এবং সময়কে গুণ দিব সেই বারো দ্বারা তাহলে দেখো এভাবে যদি তোমরা করো করলে পরে রেজাল্ট আসবে কত একশো বাইশ তোমরা অবশ্যই বাসায় এটা বের করে নিবা আমি বের করে দিলাম আমি তো বের করে দিয়ে রাখছি ক্যালকুলেশন করে আমি দেখাইলাম না কারণ আমার সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারটা কোথায় এটা দিয়ে আমি দেখাইতে পারবো এখানে তোমরা যদি দেখতে চাও আমি দেখাইতে পারবো তবে দেখাই তো একটু সময়ের ব্যাপার মানে যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে দেখবা আচ্ছা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার তোমরা যদি না করো তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে এই যে এখানে লেখ দেখছো আমি চব্বিশ লিখছি না তো তোমরা কি চব্বিশ বার কি গুণ দিবা নাকি নো চব্বিশ বার অবশ্যই গুণ দিবে না আচ্ছা এখানে কি কি আছে এটা তো আমার ইয়ে উইন্ডোর একটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার এখানে ওরকমভাবে আসবে না হয়তো আমার আরেকটা ভালো ছিল সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ওইটা আমার এখানে আমি বের করে রাখি নাই তো একটু সমস্যা আচ্ছা তোমরা এগুলো একটু বের করে নিও নেক্সট টাইম থেকে যে অঙ্কগুলোর অধ্যায় আমি দিব সেটাতে অবশ্যই তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে যদি ক্যালকুলেশনে তোমাদের সমস্যা হয় আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে তোমাদেরকে আমি শিখিয়ে দিব কেমন আচ্ছা তারপর দেখো বছরে একাধিক ভার চক্রবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য নির্ণয় বর্তমানে যদি আমি ফিরে আসি আমি এক তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি একটা জায়গায় যদি বাসে যাও সেখান থেকে কিন্তু তুমি যদি দূরের একটা পথ না বাসে তুমি উঠলে মোটামুটি তো ভালো দূরত্ব হবে সেখানে তুমি হেঁটে আসবা না তুমি আবার বাসে রিটার্ন চলে আসবা আচ্ছা এখন আমার কথা হচ্ছে আমরা যে স্থানে গুণ করে চলে গেছিলাম আমি যদি পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে চাই তাহলে সেটাকে আমার ভাগ করে অবশ্যই চলে আসতে হবে এখানে দেখো বছরে একাধিকবার বাট্টাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে মান্থলি টেন পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধির সুদে তার মানে সে আমাকে প্রতি মাসে টেন পারসেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদ দিয়ে দিবে আর তাহলে আমি এক বছরে কতবার পাবো বলো তো এক বছরে অবশ্যই বারো বার পাবো আর এখানে যেহেতু আছে তাহলে দুই বছরে আমি টোটাল চব্বিশ বার চক্রবৃদ্ধি সুদ পেয়ে যাব 
আচ্ছা দুই বছর পরের একশো টাকা তার মানে এখানে ফিউচার ভ্যালু ইকুয়াল টু একশো এন ইকুয়াল টু টু তারপরে আই ইকুয়াল টু টেন আর এম ইকুয়াল টু বারো এজ ইউজুয়াল আর প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল টু হোয়াট এটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা জানি আমরা জানি প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল টু ফিউচার ভ্যালু আর ওই যে নিচের এই যে এটা লিখে দেবো কারণ ওই পিভির সাথে যে ব্যাপারটা গৌণ অবস্থায় ছিল সেটা ফিউচারের সাথে এখন এসে ভাগ হয়ে গেছে জাস্ট এতটুকু তো তোমরা ক্যালকুলেশন করে নিও উত্তর আসবে কত দেখছো একাশি দশমিক সাতানব্বই আচ্ছা ঠিক আছে দিস ইজ দ্য লাস্ট ফর টুডে এটা বললেই হয়তো আমাদের আজকে টাইম ভ্যালুপ মানে মানে অর্থের সময় মূল্য এই অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে প্রকৃত সুদের হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আসলে কি আমি দু হাজার তখন কত সাল আমি বলি দু হাজার ষোলো অথবা হ্যাঁ এমনই হয়তো হবে দু হাজার ষোলো অথবা চোদ্দ পনেরো বা ষোলো এরকম একটা সময় আমি যখন মানে নাইন টেনে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টদেরকে পড়াইতাম ওদের আগের বইটাতে দশটার মতো রোলস ছিল এই টাইম ভ্যালু অফ মানি মানে অর্থের সময় মূল্যের অধ্যায়টাতে কিন্তু তোমাদের নতুন বইয়ে এটা মানে কমায় মানে কমিয়ে আনা হয়েছে এখন এগুলোকে লেস করে মাত্র পাঁচটা দিয়ে দিছে আমি দেখলাম যে এটা তোমাদের তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র বিশেষে তোমাদের এই পাঁচটার বাহিরেও দু একটা চলে আসে পরীক্ষায় আসে কিন্তু একটু খেয়াল করলে হয়তো তোমরা পাবা ওই সূত্রগুলো আমি এখানে দেই নাই ওই কারণ দেই নাই কেন তোমাদের বইটা নিয়ে যেহেতু আলোচনা করতেছি তো বইটা যদি তোমরা বলো টেস্ট পেপার থেকে বিভিন্ন অঙ্ক যে ম্যাম আমাক আমাদেরকে যদি দু হাজার পনেরো ষোলো সতেরো এইভাবে যদি আমাদেরকে একটু সলিউশন দিতেন ম্যাথগুলো বুঝায় বুঝায় তাহলে হয়তো উপকার হতো যদি বলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব আচ্ছা এটা যেহেতু দু হাজার আঠারো সাল উনিশেই তো তোমরা অনেকে পরীক্ষা দিবা আচ্ছা প্রকৃত সুদের হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট হারে চক্রবৃদ্ধির সুদে ঋণ গ্রহণ করলে বার্ষিক বা নামিক সুদের হার হয় কত বাউন্ন একটা জিনিস খেয়াল করো সাপ্তাহিক যদি এক পার্সেন্ট হারে সুদ হয় এখন তাহলে বছরে আমার কত হবে বাউন্ন বার হবে কারণ বাউন্ন সপ্তাহে এক বছর উই নো দ্যাট অর্থাৎ বছরে বাউন্ন পার্সেন্ট হ্যাঁ দেখো সপ্তাহে যদি এক পার্সেন্ট করে আমাকে চক্রবৃদ্ধির সুদ দেয় তাহলে বছরে কত পার্সেন্ট আমি পাবো বাউন্ন বারে বাউন্ন পার্সেন্ট পাবো এতটুকু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে সপ্তাহে যদি আমাকে এক পার্সেন্ট হারে সুদ দেয় বছরে আমি কতবার সুদ পাবো বাউন্ন বার আর তাহলে ইন টোটাল কত পার্সেন্ট সুদ পাবো বাউন্ন পার্সেন্ট কেন কারণ আমি বাউন্ন বারে বাউন্ন মানে এক পার্সেন্ট করে সুদ পাবো তাহলে বাউন্ন বারে বাউন্ন পার্সেন্ট সুদ আমরা পাবো কিন্তু বাউন্ন বার যদি চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করো ইয়ানি এ ই এ আর নির্ণয় করতে বলছে এখন আর ইকাল টু ওয়ান বা আমরা এটা দেখি আই ইকাল টু কত বাউন্ন পার্সেন্ট অথবা শূন্য দশমিক বাউন্ন এটাকে একশো দ্বারা ভাগ করলে এটা চলে আসবে সময় হচ্ছে এক বছর আর বাউন্ন বার চক্রবৃদ্ধি হবে আমরা জানি ই এ আর ইকাল টু ওয়ান প্লাস আই বাগ এম হোল টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কি ওয়ান এটা তো তোমরা যদি মানগুলো বসাও বসানোর পরে যে এখানে দেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেভেন এখান থেকে তুমি যদি ওয়ান মাইনাস করো এই যে আমি এখানে একটু দেখাই এখানে ক্যালকুলেটার যেহেতু আছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এই যে দেখো ওয়ান হ্যাঁ এটা আমি একটা নর্মাল ক্যালকুলেটারে যাই স্ট্যান্ডার্ড ওকে স্ট্যান্ডার্ড একটা নর্মাল ক্যালকুলেটারে গেলাম এটা তো আমি পাওয়ার দেখাচ্ছি না দেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেভেন ওয়ান দেখো পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেভেন এখান থেকে যদি আমি মাইনাস করে দিই কত ওয়ান ওকে ওয়ান যদি আমি মাইনাস করি দেখো রেজাল্ট কি আসে শূন্য দশমিক সিক্স সেভেন সেভেন এখন আমরা এটাকে পার্সেন্ট লিখছি না এখানে তার মানে পার্সেন্টে নিয়ে আসব প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করতে বলছে যদি প্রকৃত সুদের মানে আমাদেরকে যদি সুদের হার নির্ণয় করতে বলে হার মানেই তো শতকরা কত পার্সেন্ট ওইটাই তো আচ্ছা হার যদি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমাদের এটার উত্তর অবশ্যই পার্সেন্টেজে আসবে তো হার যদি নির্ণয় করো তাহলে এটাকে জাস্ট একশো দ্বারা গুণ করে দাও এই যে দেখো আমি এই টাকাটা এখানে গুণ কত এই যে একটু বড় করে দিব এই যে দেখো এই টাকাটা এটাকে গুণ দিলাম কত দ্বারা একশো দ্বারা দেখতে পাও আচ্ছা তাহলে রেজাল্ট দেখো কত আসে সাতষট্টি দশমিক সেভেন 
ষাটষট্টি দশমিক সেভেন আর সামথিং কিছু ছিল আমি এখানে যেহেতু মাত্র দুইটা সংখ্যা নিয়ে নিছি এই কারণে এখানে তোমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখবা আমি মাত্র দুইটা নিছি ওইখানে আর একটু বেশি থাকবে ষাটষট্টি দশমিক সেভেন আচ্ছা তাহলে ষাটষট্টি দশমিক সেভেন মানে সামথিং কিছু আসে ওইটা তোমরা নিয়ে নিও তো এইটার মাধ্যমে শেষ হলো এই লাস্টের প্রকৃত সুদের হার নিয়ে ও একটা কথা লাস্টে দেখো অর্থাৎ বার্ষিক ষাটষট্টি দশমিক এই সুদের হার এবং সাপ্তাহিক এক পার্সেন্ট সুদের হার কিন্তু একই কথা কেন এক পার্সেন্টকে আমরা বাউন্ন বার ধরে নিয়েছি আর বাউন্ন পার্সেন্ট ধরে নিয়েছিলাম আচ্ছা তাহলে আমি বিদায় নিবার পালাম বিদায় নেওয়ার আগে আবার একটি কথা বলি তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখো যদিও নতুন চ্যানেল বাট তোমাদের জন্য মানে সবগুলো ভিডিও যেহেতু আমি ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখলেই কেবল ভিডিওগুলো পেয়ে যাওয়া আর একটু হলেও তোমরা উপকার পাও এটা আমি থিং করি আর এই কারণেই তোমাদের মাঝে আমার বারবার ফিরে আসা তো তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর বেশি বেশি পড়াশোনা করবা পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আমরা নিয়ে আসবো কি চতুর্থ অধ্যায় ঝুঁকি অনিশ্চয়তা মেভি আচ্ছা আমরা চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আগামী নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের মাঝে হাজির হব ওই পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ